quisieron sorprender estos policías de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua con eh, el solo oficio de colaboración y una comunicación interna entre dependencias de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero carecía de la autorización de colaboración que una acción así requiere. Cuando llegaron estos eh, agentes, lo primero que nosotros les eh, preguntamos eh, fue la autorización. De... La Fiscalía Anticorrupción de aquí del Estado de Chihuahua intentó la noche de ayer de manera fallida y lamentable ejecutar una orden de aprehensión en contra de Javier Corral. Eh, llegaron, pues se presentaron y sin embargo inmediatamente les dijeron que no tenía jurisdicción. El magistrado iba acompañando al, al señor Javier Corral y lo llevó al fiscal de la Ciudad de México y les dijo que que no tenían jurisdicción, que no tenían facultades, que porque había un convenio de colaboración entre fiscalías del 2012 que los obligaba, de acuerdo a la fracción quinta del apartado decimosegundo, a pedir permiso de autorización a la, a la fiscalía del estado donde se va a ejecutar el mandato de captura y que como no lo tenían, no podían llevarse a, a la persona. Independientemente de, de la situación legal del señor Javier Corral, que al final de cuentas era una autoridad judicial quien determine si sí o si no, es correcto lo que tratan de imputarle. La realidad es que eh, pues pagaron el, el, la, la buena fe o la novatez o, o no sabemos qué pasó porque se dejaron timar y engañar. O sea, en realidad, ese convenio de colaboración solamente es un mecanismo de coordinación para facilitar, facilitar la ejecución de mandamientos de captura de autoridad judicial de otro estado. O sea, no es que les dé permiso, no es que les autoricen, simplemente es para coordinar entre instancias de procuración de justicia la captura de una persona en diferente estado donde se emitió la orden de atención. Entonces, eh, son buenas prácticas entre la fiscalía. O sea, no puede estar ese convenio por arriba precisamente de un mandato de autoridad judicial, porque la orden de atención pues es, 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 es de carácter imperativo. Precisamente es una autoridad judicial que lo emite y ningún convenio de colaboración va a estar por encima de una autoridad judicial. Lo único que podía suspender la ejecución de la orden de aprehensión era una suspensión que hubiesen otorgado un juez de amparo, un juez federal, un juez de distrito, mediante un amparo indirecto. Ahí sí se podía suspender porque es una autoridad judicial que suspende el mandato de captura de otra autoridad judicial pero ningún convenio de colaboración, ni aunque se quiera cuidar el artículo 74, 75, 76, 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo intenta el fiscal de la Ciudad de México, para justificar que no haya permitido la ejecución, este, que puede estar por encima de, de, del juez de control, solamente un juez de amparo, y sin embargo, eh, cayeron en la falacia de apelación a la autoridad, como llegó el, el camión magistrado, lo llevó el señor fiscal, inmediatamente pues bajaron, bajaron las manos y creían que efectivamente el convenio de colaboración tiene más poder que un mandato de captura. Digo, esto es independiente de toda la situación del señor Corral, que puede ser inocente este, o responsable, pero eso se da pues, dentro de 3, 4 años cuando se lleva a cabo su proceso, o dentro de 6 y toma fuero, ¿verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pues, hay que estudiar un poquito más, hay que echarle más ganas, hay que leer este, un poquito de teoría de proceso y constitución y la ley de amparo y y se pueden ahorrar muchos, muchos problemas.